ഹായ് ദിസ് ഇസ് ലെൻ വിത്ത് റെനി ബ്യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസറിൽ ഇന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ കുറച്ച് പി എസ് സി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വയർമാൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് നമുക്ക് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് എടുക്കാം വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഫയർ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഇസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയറിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫയർ എസ്റ്റിംഗ് ഇഷ്യർ അഥവാ തീ അണക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ തീ ആ ഫയർ അണക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഹാലോൺ വാട്ടർ ഫോം ലിക്വിഫൈഡ് കെമിക്കൽ ഇതിനകത്ത് ഉത്തരം ഹാലോൺ ആണ് ഹാലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോമോ ട്രൈ ഫ്ലോറോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാലോൺ എന്ന് പറയുക അതൊരു ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാഷ്യസ് കാർബൺ ആണ് അത് ഒരു ഹാലജനുമായിട്ട് ബ്രോമിന് ഫ്ലോറിൻ പോലുള്ള ഹാല ഹാലജനുമായിട്ട് കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഹാലോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹാലോൺ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയറിൽ നമ്മൾ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്ഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹാലോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതൊരു നമ്മുടെ ഓസോൺ ലെയറിന് വില്ലൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഹാലോൺ ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയറിൽ ഫയർ എസ്റ്റിംഗ്ഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റീൽ റൂൾ ഇസ് ഈ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ടിൻ്റെ ചോദ്യം എല്ലാ മിക്ക എക്സാമുകളിലും ചോദിക്കാറുണ്ട് സ്റ്റീൽ റൂളിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി അതാണ് സ്റ്റീൽ റൂളിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൗൾ പ്ലഗ് ടൂൾ ആൻഡ് ബിറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റൗൾ പ്ലഗ് ടൂളും ബിറ്റും എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് എവിടെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വുഡിലാണോ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ പൈലറ്റ് ഹോൾ വുഡിൽ പൈലറ്റ് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാനാണോ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ മെറ്റൽ ഷീറ്റിൽ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാനാണോ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബ്രിക്കുകളിലും അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ് വാളിലൊക്കെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാം നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഉത്തരം മേക്കിംഗ് ഹോൾസ് ഇൻ ബ്രിക്സ് ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് വാൾ ഇഷ്ടിക ബ്രിക്ക് കട്ടകളിലും അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ് വാളിലൊക്കെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റോൾ പ്ലഗ് ടൂൾ ആൻഡ് ബിറ്റ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എൻ ആറ്റം ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഒരു ആറ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിന് ഈക്വൽ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ എണ്ണത്തിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആണോ ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയണം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ചുറ്റി കളിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻ എ കറണ്ട് ബി വോൾട്ടേജ് സി റെസിസ്റ്റൻസ് ബി ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഇതിൽ ഏതാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഫ്ലോ എന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അഥവാ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഫ്ലോ എന്നാണ് അർത്ഥം ഒഴുക്കെന്നാണ് അർത്ഥം ഓക്കെ സോ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ കറണ്ട് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ മെഗാ ഓം ഇസ് വൺ മെഗാ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഓം ആണ് വൺ മെഗാ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മില്ലി ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മെഗാ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഓം ആണ് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഇക്വേഷൻ
Option B, equal to highest resistance value. Option C, more than the smallest resistance. Option D, less than the smallest resistance of the combination. This is parallel combination. Reward the resistor. We have parallel combination chain, combine chain. That is the equivalent resistance. You have to learn that the parallel circuit is equivalent. But the total resistance is the same. Less than the smallest resistance. If you have a small resistance, that is equal to resistance. That is equivalent resistance. In the series circuit, that is equivalent resistance. If you have a total resistance, that is equivalent resistance. That is the series circuit. That is not the same. Kuda ini, nama le edek ayah ano series side connect itu, adil le etjom valia resistance itu ano, adine kal valia value ayerikum series side connect itu, macam mana? Okay, abe ibu te parallel circuit ayat gundu, answer option D, less than the smallest resistance of the combination. Patah mata cody, if the area of cross section of a wire with a given length is doubled, its resistance will. Ini nene equation under area of cross section of wire na pati, adu wala tenne Length na pati, resistance na pati ke parah ini, untuk itu mungkin connecting equation na ada. Dengan itu, adu mungkin connecting equation ni dahana. Resistance R is equal to rho into L by E. Rho ini warna L, resistivity or specific resistance. L ini warna length of conductor. Adu boleh dengan ini warna area of conductor, area of cross section of conductor. Apo R is equal to rho L by E. E tarik ana. Tarik la E double I na parane. Ini warna rho L by two E na itu mari. Apa ini royal by E? Nama matam 200 divided itu poli. Ini warna l resistance ini value by 2. Ini warna l half by itu mari. Apo half option B ya na correct answer. Okay. Pada nama matu question. Heat developed in a conductor is proportional to. Ibu ada joule slow ya ano desi kena tu. Nama karya mau rus selat tu, orang conductor na tu. Adi na tu orang current, orang kar ayin warna ina current. T ina warna ina orang samai tek. Aa orang conductor ikut. Adi ni resistance R ana na nengil. आ कंडक्टर लोंडा इट लार रेस्टर लोंडा इट ला हीट इन द वरे इन द गाना लेक्वेशन H is equal to I square R T अब करंट इन स्क्वायर ने प्रोपोर्शनल है आना अद बोले रेसिस्टेंस ने प्रोपोर्शनल है आना टाइम ऑफ पासिंग ऑफ करंट इन प्रोपोर्शनल है बट चुप बट करंट इन टर्म्स चलो पढ़ने टन ले स्क्वायर ऑफ पावर ने वरना तेट्टा ना स्क्वायर ऑफ द टाइम ने वरना तेट्टा ना वरुम टाइम आने के लिए शरीर आना स्क्वायर ऑफ द करंट शरीर आना स्क्वायर ऑफ द रेसिस्टेंस होना तेट्टा ना वरुम रेसिस्टेंस आने के लिए आदि शरीर आये रहनु अभी बड़े उत्तर में दाना स्क्वायर ऑफ करंट ऑप्शन सी अर्थात क्वेश्चन पंद्रह � Nampola manusia kira kira conductor gelas sambandit cerita tolong positif temperature coefficient of resistance ana semi conductor gelas ini gelu undang gelu ada negatif temperature coefficient of resistance ana. Apa ini? Copper uruk conductor ana, aluminium conductor metal le conductor ana, gold conductor ana metal ana metal sana udah sih. Kena tu uruk carbon ana orang ini uruk semi conductor ana. Apa carbon semi conductor ayat guna ni ada negatif temperature coefficient of resistance ana. ये टेम्परेचर का एफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इन द बारे में यार टेम्परेचर कोड़ने ने इंसर्चर रेसिस्टेंस कोड़ा टेम्परेचर कोरेने ने इंसर्चर रेसिस्टेंस कोरे याद आने पॉजिटिव टेम्परेचर का एफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस नोर ने नेगेटिव टेम्परेचर का एफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस नोर ने या टेम्परे� Temperature korai ini nanti search resistance kuda, naya reti rich inverse. Apa ibu dia answer? Eh, dah nampak semiconductor noka carbon semiconductor ana tu under negative itu beranda carbon. Padi mana mana question? A substance that has low retentivity cannot be used for the manufacture of. Eh, itu padar tu mana low retentivity ulah gaya rana amal. Eh, itu ni, eh, uru padar tu mana ni low retentivity ana ini nanti gile. Eh, itu ni, under mana tu nana maku biwikam baca tu de. Electromagnet. Wajib itu kan tam, alanggil temporary magnet itu baru. Alanggil permanent magnet ni ano, temporary magnet ni ano, para magnet ni ano. Ini dan dakaan ni ano, nama lalu retentivity korannya substance ni use yang baca. Ia retentivity ni baru ni niyal. Ii magnetisatte nelayan rata ni lala kadiwi ni ano retentivity ni baru. Apa magnetisatte nelayan rata ni lala kadiwi. Permanent magnet ni nanda iri kan. Permanent magnet ni baru ni, ahdi madina magnet ni akhi mati ni kila de magnet ni ane kila de full la orang ikkan. Elektromagnet itu orangnya wajib di kereta itu orang mahu matra magnet atau itu temporary magnet. Apo, ada lah. Ibu orang answer itu berindah itu adalah permanent magnet. Karena itu adalah permanent magnet ini sama dengan cerita orang itu full time um permanent itu orang magnet itu nak kerana apa anda retentivity kurang dalam air kerana apa low retentivity anda kerana permanent magnet itu use ia sahdi malah. Okay, answer boy B. 
പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഇനീഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ചോക്ക് ഇൻ എ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഇസ് ചോ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ചോക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രൈമറി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിമിറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് കറണ്ട് ഹീറ്റ് അപ്പ് ദ ഫിലമെൻറ്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് കീപ്പ് ദ വോൾട്ടേജ് സെയിം അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇൻഡ്യൂസ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യലി സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാക്കുക വലിയ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചോക്കിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോവിങ് ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൻറി ആണ് ഹെൻറി ആണ് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മോ എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് തിരിച്ചിട്ടാണ് മോ എം എച്ച് ഒ തിരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കണ്ടക്ടൻസ് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കിലോ വാട്ടവർ അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയുടെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫോർമുല ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് പവർ ഇൻ ആർ എൽ സർക്യൂട്ട് ഒരു ആർ എൽ സർക്യൂട്ടിലെ പവർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെറിയൊരു അവ്യക്തതയുണ്ട് ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ പവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ പറയാം ആക്റ്റീവ് പവർ ആണെങ്കിൽ വി ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ഫൈവ് റിയാക്റ്റീവ് പവർ ആണെങ്കിൽ വി ഇൻ ടു ഐ ഇൻ ടു സൈൻ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ഫൈവ് അപ്പാരൻറ്റ് പവർ ആണെങ്കിൽ വി ഇൻ ടു ഐ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ സ്ക്വയർ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് അല്ല നമ്മളൊരു റെസിസ്റ്ററിലാണ് പവർ ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം അത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആയിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് പേ സി ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വി ഇൻ ടു ഐ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വോൾട്ടേജ് ഇൻ ടു കറണ്ട് അപ്പാരൻറ്റ് പവർ ആണ് ശരിക്കും അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ചേഞ്ചസ് ഫ്രം ഫിഫ്റ്റി ഹെഡ്സ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഹെഡ്സ് കീപ്പിംഗ് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ദി ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കോയിൽ കണക്റ്റഡ് ടു ദ സപ്ലൈ ഓപ്ഷൻ എ റിമെയിൻ സെയിം ഓപ്ഷൻ ബി ബിക്കം ഡബിൾഡ് ഓപ്ഷൻ സി ബിക്കംസ് ഹാഫ് ഓപ്ഷൻ ഡി ബിക്കംസ് ഫോർ ടൈംസ് നമുക്കറിയാം ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്റ്റൻസ് അഥവാ എക്സ് എൽ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പായ് എഫ് എൽ ആണ് ടു പായ് എഫ് എൽ ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ എഫ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ടു പായ് എഫ് എല്ലിൽ എഫ് ഡബിൾ ആയിട്ട് മാറി ടു എഫ് ആയിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇക്വേഷൻ ടു ഇൻ ടു ടു പായ് എഫ് എൽ ആയിട്ട് മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എൽ ടു എക്സ് എൽ ആയിട്ട് മാറി അഥവാ ഡബിൾ ആയിട്ട് മാറി ഓപ്ഷൻ ബി ബിക്കംസ് ഡബിൾ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ന കപ്പാസിറ്റി ബേസിക് സർക്യൂട്ട് കപ്പാസിറ്റി ബേസിക് സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ടും വോൾട്ടേജും തമ്മിൽ ലീഡ് ചെയ്യാണോ ലാഗ് ചെയ്യാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിത് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആർ എൽ സി സിരീസ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഓരോന്നും കപ്പാസിറ്ററിനെ പറ്റിയും ഇൻഡക്ടറിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കപ്പാസിറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യും വോൾട്ടേജിനെ കറണ്ടാണ് ലീഡ് ചെയ്യുക കറണ്ടാണ് മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കറണ്ട് വോൾട്ടേജിനെ ലാഗ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക കറണ്ട് പിന്നിലായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് പിന്നിലായിരിക്കും ഇൻഡക്ടർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഇന്ന കപ്പാസിറ്റി ബേസ് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ലീഡ്സ് ദ വോൾട്ടേജ് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്തൊമ്പതാം നമ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എൻ എ സി സർക്യൂട്ട് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ഒരു എ സി സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പവർ ഫാക്ടർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊസൈൻ ഓഫ് ദ ഫേസ് ആങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് പവർ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് cosine of the phase angle between uh, phase voltage and the phase current okay adutha the option b tangent of the phase angle thettana the ratio of r by x adu thettana im nammal impedance triangle varikkanengil ratio of r by z aanu correct aayittla answer resistance by impedance appo adalla avada koduthathu adu pole ratio of xl by z adu thettana appo
ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ഇനി ത്രീ ഫീസ് ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ത്രീ ഫീസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കണക്ഷൻ ഉണ്ട് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ലൈൻ വോൾട്ടേജും അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ വാല്യൂവും ഫേസ് വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ മതി എസ് ഐ എന്നാലോചിച്ചാൽ മതി എസ് ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എസ് സ്റ്റാർ കണക്ഷൻ വരുമ്പോൾ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സെയിം ആണ് അഥവാ സ്റ്റാർ കണക്ഷനിൽ ലൈൻ കറണ്ടും ഫേസ് കറണ്ടും സെയിം ആണ് ഐ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഫേസ് ആണ് നേരെ തിരിച്ചാണ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിൽ ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിൽ ലൈൻ വോൾട്ടേജും ഫേസ് വോൾട്ടേജും സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എസ് ഐ എന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർ കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് സെയിം ആണെന്ന് കിട്ടും അഥവാ ലൈൻ കറണ്ടും ഫേസ് കറണ്ടും സെയിം ആണ് അതേസമയം നേരെ തിരിച്ച് ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിൽ ലൈൻ വോൾട്ടേജും ഫേസ് വോൾട്ടേജും സെയിം ആണ് ഇനി സ്റ്റാർ കണക്ഷനിൽ കറണ്ട് സെയിം ആണ് പക്ഷേ വോൾട്ടേജ് സെയിം അല്ല അപ്പോൾ സ്റ്റാർ കണക്ഷനിൽ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് വി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ഫേസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്നാൽ ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം വോൾട്ടേജ് എന്താണ് സെയിം ആണ് ആ പക്ഷേ അവിടെ ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിൽ എന്ത് സെയിം അല്ല കറണ്ട് സെയിം അല്ല കറണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ ലൈൻ കറണ്ട് ഐ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഫേസ് കറണ്ട് ഐ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഐ ഫേസ് എന്താണ് ഡെൽറ്റ കണക്ഷനിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം ഒരു ത്രീ ഫേസ് ഡെൽറ്റ കണക്റ്റഡ് സർക്യൂട്ടിൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അവിടെ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫേസ് വോൾട്ടേജ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ മീറ്റർ ഇൻസ്റ്റാൾ അറ്റ് യുവർ ഹൗസ് ടു മെഷർ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അളക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീറ്റർ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ആണോ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് ആണോ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ആണോ ഇൻഡിക്കേറ്റിങ്ങും അതുപോലെ റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയണം നമുക്ക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ ബ്രോഡായിട്ട് അനലോഗ് ഡിജിറ്റൽ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അനലോഗിൽ തന്നെ വീണ്ടും അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ സെക്കൻഡറി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ വീണ്ടും ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നനുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്താണോ കറണ്ട് അത് കാണിക്കുക അതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഒരു സൂചി വെച്ച് കാണിക്കുന്നു റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇ സി ജി ഒക്കെ പോലെ അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പേനയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് റെക്കോർഡിംഗ് ടൈപ്പ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അളക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ വർ മീറ്റർ അഥവാ എനർജി മീറ്റർ അതിനകത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ മാത്രമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്തെ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ മാ ഒരു ഒരു കാലയളവിലുള്ള എനർജിയാണ് റെക്കോർഡ് അതിൽ പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് അതിന് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും കൂടി 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 വരുന്ന ക്രമത്തിൽ ഇന്നലത്തേതും ഇന്നത്തേതും നാളത്തേതും ഒക്കെ അതിൽ കൂട്ടി 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 അങ്ങനെയാണ് വൈദ്യുതി ബില്ല് അതിൽ കണക്കാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് എന്നാണ് അപ്പം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ് ടു മെഷ്യർ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേര് വിളിക്കും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് മൂ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് മൂവിംഗ് കോയിൽ ഇ എം എം സി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എ സിയും ഡി സി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് വാട്ട് മീറ്റർ എ സിയും ഡി സി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഈ ഡൈനാമോ മീറ്റർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ വാട്ട് മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നുള്ളതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇവിടെ ഉത്തരം നമുക്ക് എ സിയും ഡി സിയും മെഷർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇരുപത്തിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത സെഷനിൽ നമ്മൾ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അത